ஆ சரிப்பா புதிதாய் பூத்தந்த அழகான காலை பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி கடல் அனைவருக்கும் பொதுவானது ஒரு சிலர் முச்சடைத்து முத்தெடுக்கின்றனர் ஒரு சிலர் ஆழ்கடல் சென்று மீன் பிடிக்கின்றனர் சிலரோ ஒன்றுமே இல்லை என்று ஈரக்கையோடு திரும்புகின்றனர் வாழ்க்கையும் கடல் போன்றதுதான் அயராது நம்பிக்கையோடு போராடினால் வெற்றி எனும் முத்து உங்கள் கைகளில் தவழும் அதற்குரிய வழியை உங்களுக்காகவே வகுத்து தருவதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு அம்சமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்கு வருகை தந்திருக்காரு வாஸ்து வல்லுநர் திரு சிவகாமி எம் அன்பழகன் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் சார் நேயர் அனைவருக்கும் வணக்கம் வாழ்க நிம்மதியுடன் சார் இந்த நிம்மதி தான் சார் நாங்கள் எல்லாரும் எங்க தேடுவோம்னு தேடிட்டு இருக்கோம் சார் நிம்மதியான வாழ்க்கை எங்க எல்லாருக்குமே கிடைக்கணும்னா நாங்க என்ன சார் பண்ணணும் நிச்சயமா நீங்க கடற்கரைன்னு சொன்னோன்னா எனக்கு ஒரு கதை ஞாபகம் வருது அதாவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நடந்த நிகழ்வு தான் கடற்கரை அப்படின்னாவே அது ஒரு அமைதியான இடம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுல நம்ம வாக் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மன அமைதிக்காக உட்கார்ந்துருப்போம் அந்த மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்கிறதுக்காக டெய்லியும் வந்து ஒருத்தர் போறாரு அங்க வந்து தியானம் பண்ற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படி பண்ணும்போது அவரோட மேல அவருக்கு பக்கத்துல நிறைய பறவைகள் வந்து உட்காருது ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு அமைதியை நோக்கி உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனால அந்த அமைதியை நோக்கி இருக்கிற பறவைகளும் அவரால் ஈர்க்கப்பட்டு அதை சுற்றியும் இருக்கு அவர் மேலேயும் உட்காந்துட்டு இருக்கு எல்லாமே இருக்கு இப்படி தொடர்ந்து அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஒரு நாள் வந்து அவர் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு சின்ன குழந்தை கேட்குது அங்கிள் நீங்க என்ன பண்ணுங்க இந்த பறவைகள்லாம் வருது இல்லையா எனக்கு இந்த ஒரு புறா மட்டும் பிடிச்சி கொடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லுது அப்போ அவர் சொல்கிறாரு இல்லை அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்றாரு இல்லைங்க இல்லை அங்கிள் எனக்காக ஒன்றே ஒன்று மட்டும் அப்படின்றாரு அப்போ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நாள் வந்து மறுபடியும் அந்த இடத்துக்கு போய் அதே போல் வந்து அமர்ந்து உட்காந்துருக்காரு இப்போ அவர் பக்கத்தில் ஒரு பறவை கூட வரல என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம என்ன எண்ணத்தில் வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல முக்கியம் ஃபஸ்ட் அவர் உட்காரும்போது அமைதிக்காக உட்காந்தாரு அதனால் அவர் சுற்றி ஏகப்பட்ட மக்கள் இந்த இதெல்லாம் பறவைகள்லாம் வந்தது மக்கள் வருவாங்க அதுதான் சில உண்மை இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இந்த இடத்துல அந்த குழந்தை சொன்னதுக்காக ஒரு புறாவை பிடிக்கணும் அல்லது ஒரு பறவையை பிடிக்கணுங்கிறதுக்காக இப்போ உட்காந்துருக்காரு இவருடைய எண்ண அலைகள் தொடர்ந்து ஃபுல்லாக பரவினதுனால ஒரு பறவை கூட பக்கத்தில் வரல இதுதான் வாழ்க்கையில் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நம்ம மனநிலையை மாற்றும் போது நம்ம பக்கத்தில் வர்றதும் விலகி போகிறதும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அமையும் இதை மாதிரி கரெக்டாக நம்ம மனநிலையை வச்சுட்டாவே நம்ம எப்பவும் நிம்மதியாக வாழ முடியும் அற்புதமாக சொன்னிங்க சார் என்ன அலைக்கும் வாசுவிற்கும் வந்து ஏதாவது சம்பந்தம் உண்டா சார் நிச்சயமா ஸோ என்ன அலைகள் அப்படிங்கிறது தான் வாஸ்து அல்லது நீங்க வாசுபடி நீங்க மாத்தினீங்க அப்படின்னா என்ன அலைகள் மாறிடும் இது நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம் இந்த வீட்டில் இருக்கிறவர்களும் இந்த பெண் நல்லா இருந்தாங்க இப்போ வரும்போது இங்கே ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இவங்க உடல் உபாதிகள் அதிகமாக இருக்கு அல்லது இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கடினமான வார்த்தைகளில் பேசுறாங்க இதுக்கு முன்னாடி இந்த பெண் இப்படி இல்லையே அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது பெண்ணுக்கு மட்டும் இல்லை இது ஆணுக்கும் பொருந்தும் இந்த மாதிரி தான் ஆணு இருக்காங்களே இதுக்கு முன்னாடி நல்லா இருந்தாரு அல்லது இதுக்கு முன்னாடி வந்து கொஞ்சம் மோசமாக இருந்தார் இந்த குடி பழக்கம்லாம் இருந்தது பட் இப்போ வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மாறிடுச்சு இந்த மாற்றத்தை இந்த வீடு கொடுத்தது அப்படிங்கிறத நீங்கள் நம்பினீங்கன்னா அதுதான் உண்மை ஏன்னா அந்த எண்ணங்கள் தகுந்த மாதிரி மாற்றத்தை நமக்குள்ளே கொடுக்கறது தான் அந்த வாஸ்துபடி இருக்க வீடு கண்டிப்பா சார் வீடு வந்து மாற்றம் கொடுக்கும் நீங்க அந்த மாற்றம் எந்த இடத்துல அமையும் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் ஒரு நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க இளவரசன் சார் சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சார் கேளுங்க ஐயா வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் கிழக்கு பார்த்த வீடா இருக்கு சார் தண்ணி தொட்டி வந்து எங்க வைக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து வீட்டுல வந்து தண்ணி எல்லாம் பிடிச்சி எந்த பக்கம் வைக்கலாம் அப்படிங்கிறா சார் குடத்துல பிடிச்சு வைக்க போறீங்களா ஆமா சார் குடத்துல பிடிச்சு வைக்க சரி 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 இது ரெண்டு கேள்விதான் தண்ணி தொட்டினா கீழே தண்ணி தொட்டி போட போறீங்க இல்லையா நிலத்து கீழே நிலத்துக்கு நிலத்து கீழே அப்படின்னா வடகிழக்கு வடக்கு கிழக்கு அந்த ரெண்டு சேர்ற இடத்துல நீங்க பார்த்து வச்சுக்கோங்க சார் அதான் ரொம்ப சிறப்பானதா இருக்கும் தண்ணியை பிடிச்சு வைக்கிறீங்க அப்படின்னா எங்க நீங்க உபயோகம் அதிகமா இருக்கும் அந்த இடத்துல வச்சுக்கோங்க அது வடகிழக்கு மூலையில வேண்டாம் மற்ற இடத்துல எங்க நீங்க உபயோகப்படுத்துவீங்க அந்த
அந்த சமூக பக்கத்துல அக்னி மூலில டார்கெட் இருக்கு சரிங்க அப்புறம் வீடு இல்ல குறைபாடு இருக்கான்னு ஒண்ணும் தெரியல ஒண்ணும் இதுவும் நடக்க பையனுக்கு வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குது சரிங்க அது கொஞ்சம் கிடைக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் சொல்லுங்களா இல்ல நீங்க இப்போ அக்னி மூலையில வந்து டாய்லெட் பாத்ரூம் இருக்குன்னு சொல்லிருக்கீங்க இது தவறுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுது இல்லைங்களா இல்ல நிச்சயமா அது பண்ணிடுங்க தவறுன்னு தெரியும் போது அதை டிலே பண்ணக்கூடாது இல்லைங்களா நல்லது பண்றதுக்கு நேரம் பார்க்க கூடாது சார் நல்லது பண்றதுக்கு எந்த கெட்ட நேரமும் கிடையாது கெட்டது பண்றதுக்கு எந்த நல்ல நேரமும் கிடையாது ஸோ அதை எடுக்கிறது நல்லதுன்னு தோணுதுன்னா உடனே எடுத்துருங்க நல்ல மாற்றம் உங்களுக்கு வரும் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க யார் பேசுறீங்க வணக்கம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க பெயர் சொல்லுங்க சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சாட்டு கேளுங்க அம்மா வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க வீட்டுலயே இருக்க ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் அந்த சொந்த வீடு சின்ன வீடு தான் இருக்கவே கொடுத்து வைக்க மாட்டேங்குது வெளியில வெளியிலதான் போய்கிட்டே இருக்கும் பிறகு உள்ள வந்தாலும் நல்லா இருக்க மாட்டேங்குது அதுக்கப்புறம் திருப்பி இப்படியும் இருக்கும் பாத்துக்கோங்க இன்னும் வெளியிலதான் இருக்கும் சொந்த வீட்டுக்கே போக முடியல சரிங்கம்மா அது ஏதாவது நீங்க வாஸ்துபடி எப்படி இருக்கு சரியா இருக்கான்னு செக் பண்ணீங்களாமா ஒரு அணுவில் இருக்கிறதும் அண்டத்தில் இருக்கிறதும் ஒண்ணு தாமா அண்டத்தில் இருக்கிறதும் பிண்டத்தில் இருக்கிறதும் ஒண்ணு தான் அப்ப என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதா சுருக்கினாலும் சரி பெரிய சைஸ்ல நீங்க வீடு கட்டினாலும் சரி எல்லாத்துக்கும் வாஸ்துங்கிறது அடிப்படையான உண்மைமா அதுல மாற்றம் இல்ல அது என்னன்னு பார்த்து நீங்க சரி பண்ணிக்கோமா சரி பண்ணும் பட்சத்துல உங்களை ஏன் அங்க போக விட மாட்டேங்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு நல்ல பெண்மணியா இருப்பீங்க அது உங்களுக்கு போனா அங்க கெடுதலை கொடுக்கும் அதனால அந்த வீடு உங்களை வர வைக்கல அப்படின்னு பாத்துங்க அந்த வீடு உங்களுக்கு நல்லது செய்யுது கூப்பிட்டு சரி பண்ணிக்கோமா அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க மேடம் என் பேர் வந்து தீபா நாங்க செங்கல்பட்டுல இருந்து பேசுறோம் தீபாமா சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சாட்டு கேளுங்க அம்மா வணக்கம் ஆஹ் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க எங்க வீட்டுல வந்து மூணு காமாட்சி மாவளுக்கு வந்து மூணு வச்சிருக்கோம் மாமியாரு ரெண்டு மருமம் இருக்கும் மூணு விளக்கு ஏத்தலாமா மூணு விளக்கு ஏத்தலாமா இந்த கேள்வி ஏன் வந்ததுமா உங்களுக்கு அது ஏத்தலாமா இல்லையான் டவுட் ஒரு சில வீட்டுல ஒன்னு வச்சிருக்காங்க எத்தனை பேர் இருந்தாலும் ஒன்னே மட்டும் வச்சு ஏத்துறாங்க நீங்க மூணு விளக்கு வாங்கிருக்கீங்க பட் முன்னுரிமை தரணும் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தருது அப்படிங்கிற மாதிரி பயன்படுத்துங்கம்மா அப்படி பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்குமா அழைப்பிற்கு நன்றி சரி இப்ப எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா என் ஸ்கூலுக்கு போற குட்டி குழந்தையை கூப்பிட்டு பேசினா கூட எனக்கு பயங்கர டென்ஷனா இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை எல்லாருமே ரொம்ப பரவலா யூஸ் பண்றாங்க இல்லைங்களா இந்த டென்ஷன் கோபம் சண்டை வெறுப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்பவே பரவலா இருந்துட்டு இருக்கு இதற்கு வாஸ்துவிற்கும் சம்பந்தம் உண்டா எங்க வீட்டுல எந்த பகுதியை வந்து நாங்க கரெக்ட் பண்ணா இதுல இருந்து வெளில வரலாம் ஓகே நிச்சயமா முதல்ல வந்து இதில் மனநிலையில் தான் மாற்றத்தை கொடுக்கணும் அதாவது ஏன் டென்ஷன் வருது ஏன் கோபம் வருது அப்படின்னா நம்ம சொல்கிறத இவங்க கேட்கல அல்லது நமக்கு வந்து இவங்க முன்னுரிமை தரலை அப்படிங்கிறது தான் கோபமே வருது அப்போ ஏன் வந்து நம்ம வந்து இப்படி விலகி போயிட்டு இருக்கோம் வீட்டில் அதாவது நாலு பேர் இருந்தால் நாலு ஃபோனு நாலு பேர் இருந்தால் நாலு டிவி நாலு பேர் இருந்தால் நாலு பேர்த்துக்கும் வேறு விதமான அவங்க பயன்படுத்துகிற பொருட்கள் மாறிடுது அப்போ மாறும் பொழுது அவங்களுக்குள்ள வேற்றுமை அதிகமாகுது வேற்றுமை அதிகமாகுதுன்னா இவங்களோட சின்ன விஷயத்த அவங்க எடுத்தாங்களோ கூட அவங்களுக்கு கோவம் வந்துடும் முன்னாடி இந்த பகிர்ந்து உண்ணுதல் அப்படிங்கிற ஒரு பழக்கம் நம்மகிட்ட இருந்தது அதான் நம்ம பாரம்பரியமே நம்மகிட்ட வந்து ஒரு படி நல்லு தான் இருக்குது அது நமக்கே பத்தலைனா கூட நமக்கு தேடி வந்தவங்களுக்கு ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு நம்ம நம்ம தமிழர்கள்லாம் எப்படி வாழ்ந்துருக்காங்க அப்படின்னா பசியோடு வந்திருக்காங்க அந்த மனநிலை போயிடுச்சு அந்த மனநிலை மாறும்போது நம்ம வீட்டோட அமைப்புகள் மாறுது சரி அந்த அமைப்புகளில் எந்த அமைப்பை சரி பண்ணினா இது சரியாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல கிழக்கு இந்த கிழக்கு பகுதி முழுவதும் தெளிவாக இருக்கணும் ஜன்னல்கள் திறப்புகள்லாம் இருக்கணும் ரெண்டாவது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வடமேற்கு பார்த்து இந்த வடமேற்கு நம்ம தெளிவாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பிரச்சனைகள் நம்மகிட்ட இருந்து போயிட்டு எப்போவுமே நிம்மதியாக சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒற்றுமையாய் வாழ்வதாலே உண்டு நன்மையே வேற்றுமையை வளர்ப்பதனாலே விளையும் தீமையை அன்றே நமது கவிஞர் எழுதியிருக்காங்க அற்புதமாக சொன்னீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் யார் பேசுறீங்க அம்பத்தூர்ல இருந்து நான் என் பேர் விஜயபாஸ்கர்ங்க விஜயபாஸ்கர் சார் சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சட்டு கேளுங்க சார் வணக்கம் சார் நான் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் உங்க ப்ரோக்ராம் நான் ரொம்ப நாளா பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சார் நல்லது சார் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்களா டவுட் ஒண்ணே ஆ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்களா நிறைய இருக்கு ச
அதாவது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சனி நல்லா வேலை செய்யறதா ஃபீல் பண்றீங்க கண்டிப்பா பண்ற ஜென்ம சனி நல்லா வேலை செய்றாரு நல்லா ஃபீல் பண்றது எப்பளோ எப்பளோ இருந்து உங்களுக்கு சனி மார்ச் மாற்றம் வந்தது இந்த வீட்டுக்கு கரெக்ட்டா ஏழ சனியில விரே சனியில வீடு கட்டி முடிச்சிட்டேன் ஜென்ம சனிக்கு உள்ள வந்துட்டேன் கரெக்ட்டா உள்ள வந்துட்டேன் சார் ஒரு ஓகே வந்ததல இருந்து உங்களுக்கு சிரமமா தான் இருக்கு ஆனா கொஞ்சம் சிரமமா தான் இருக்கு ஏனா அதாவது பண கஷ்டம் வராம தப்பிச்சிருக்கறேன் அவ்வளவு இல்ல ரெண்டு விஷயம் சார் ஒண்ணு நீங்க வாஸ்துபடி கட்டிருக்கீங்கங்கறீங்க அது வாஸ்துபடி இருந்தா முதல்ல வந்து உங்களுக்கு ஜாதகம் பார்க்கற எண்ணமே உங்களுக்குள்ள வராது ஏன் அப்படினா உங்களுக்குள்ள தன்னம்பிக்கை அதிகமா வந்திருக்கும் தன்னம்பிக்கை அதிகமா வந்துச்சுனா நீங்க எந்த ஒரு பொருள் மேலையும் தேடியோ அல்லது உங்களுக்கு கணிப்புக்குற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனை யாருக்கும் தர மாட்டீங்க இதுதான் உண்மை இரண்டாவது அப்படினா நீங்க இத உள்வாங்கிட்டீங்க எனக்கு இந்த மாதிரி சனி நடக்குது இந்த ஜென்ம சனியில உள்ள போறேன் அப்படிங்கற உள்வாங்குதல் நான் முன்னாடி சொல்றேன் எண்ணங்கள் மாறும்போது உங்க வீட்ல தேவையில்லாத ஒரு பொருளை தேவையில்லாத இடத்துல வச்சீங்கனா கூட அது இந்த மாதிரி விஷயங்களை கொடுத்துறும்ங்கறத தான் உண்மை உங்களுடைய எண்ணத்தை மாத்திங்க உங்களுக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் நடக்காதுன்னு நினைச்சு பாருங்க அடுத்த வாரம் போன் பண்ணுங்க உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இல்லங்கறத நீங்க தெளிவா சொல்ல முடியும் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் பேசும்போது வாஸ்து பார்த்தாக்க ஜாதகம் பார்க்கிற எண்ணமே வராதுன்னு சொன்னீங்க சார் அங்க வாஸ்து பார்த்து சிறப்பான வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கும் ஜாதகத்துல வந்து வழி இருக்கணுமா சார் ரொம்ப சிறப்பான ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க அதாவது இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாதகம் வாஸ்து அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டிட்டு நம்ம செய்கிற நல்ல விஷயங்கள் தான் உங்களோட ஜாதகத்தையும் மாற்றும் உங்களோட வீட்டையும் மாற்றும் அப்போ நல்ல விஷயங்கள் அப்படின்னா எதெல்லாம் நீங்கள் நல்லது நினைக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா போதும் அடுத்தவங்களும் நல்லா இருக்கணும் நானும் நல்லா இருக்கணும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் ஒரு மரம் எப்படி வந்து கனியை தருதோ அது அது சாப்பிட்றது இல்லை மக்களுக்காக கொடுக்கறது அல்லது விலங்குகளுக்காக உயிரினங்களுக்காக தருகிறது ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளும் பயனுள்ள ஒரு மனிதனாக இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எல்லாமே சிறப்பானதாக வந்து அமையும் எந்த வாஸ்து குறைபாடும் உங்களை தாக்காது அப்படியே இருந்தாலும் அது சரியாக மாறிடும் அதாவது ஒரு பொருளை சரியான பொருளை சரியான இடத்துல தவறான பொருளை சரியான இடத்துல வச்சிங்கனாலும் சரியாக மாறிடும் அந்த மாதிரி எண்ணத்தை தானாக கொடுக்கறது தான் இந்த மாற்றம் சுருக்கமா சொல்லணும் தர்மம் தலைக்காக்கும்னு அதிக அற்புதமான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க மேடம் நான் இங்க சேலத்தை போது காளிப்பட்டி பகுதியில இருந்து பேசுறேன் மேடம் சொல்லுங்க சார் பானுமதி செல்வராஜ் சொல்லுங்க சார் உங்க கேள்விகளை சார்ட்ட கேளுங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் வீடு குறைபாடு இருக்கும்போது சரி பண்ணிடுறாங்க சார் அதனுடைய பலன் வந்து நாம எப்ப எதிர்பார்க்க முடியும் ரைட்டு நல்ல கேள்வி எப்ப சரி பண்ணுங்க சரி பண்ணி ரெண்டு மாசம் ஆகுது சார் ரெண்டு மாசம் ஆயிடுச்சு ஏதாவது மாற்றம் தெரிகிறதா எண்ணத்துல பொறுமையாடுவீங்க <laughs> சரி மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது அந்த மாற்றமும் எங்களுக்கு நல்ல ஏற்றமாய் அமைய ஒரு வாஸ்து டிப் கொடுங்க சார் நிச்சயமா அதாவது நமக்கு வாழ்க்கையில ஏற்றம் வேணும் அப்படின்னா முதல்ல என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டோட வடக்கும் கிழக்கும் சந்திக்கிற இந்த வடகிழக்கு பகுதியை பார்க்கணும் இந்த வடக்கும் கிழக்கும் சந்திக்கிற வடகிழக்கு பகுதி உங்களுக்கு வடக்கில் ஜன்னல் இருந்தாலும் சரி கிழக்கில் ஜன்னல் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி வேற எல்லாம் தவறா இருந்தால் கூட இந்த ஒரே ஒரு டிப் மட்டும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க உங்கள் வீட்டோட வடகிழக்கு பகுதியில் அந்த இடத்துல நம்மளோட சின்ன முடி கூட நமக்கு பாதிப்பை கொடுக்கும் அந்த எல்லாம் ஃபுல்லாக கிளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த இடம் எப்போவுமே சுத்தமாக இருக்க மாதிரி பண்ணுங்க ரெண்டே நாளில் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் அதே போல் உங்களுக்கு காம்பவுண்ட் இருந்தால் அந்த காம்பவுண்ட்லேயும் வடக்கும் கிழக்கும் சேர்ற அந்த இடமும் சுத்தமாக வச்சுருங்க இந்த ரெண்டு இடமும் சுத்தமாக இருந்தால் நம்ம வீட்டுக்கு மகாலட்சுமி தெளிவாக வருவாங்க அப்படிங்கிறத ஒன்று வரம் போன்ற தகவல் சொன்னீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க மேடம் நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து லட்சுமி பேசுறேங்க மேடம் லக்ஷ்மிமா சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சட்டு கேளுங்க லக்ஷ்மின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் உடனே லக்ஷ்மி வந்திருக்கீங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்கம்மா சார் எங்க வீட்டுக்காரர் இந்த மாதிரி வெல்டிங் ஒர்க் ஷாப் வச்சிருக்காங்க சரிங்கம்மா ஏர்க்கனே கால் பண்ணிருக்கீங்களாம்மா ஆ பண்ணிட்டேன் சார் சொல்லுங்கம்மா அது அத சார் அப்பப்ப பிரேக் ஆகிக்கே இருக்குது அதாவது தொழில் சரியா நடக்க மாட்டேங்குது அந்த இடம் சரி இல்லீங்களா இல்ல வாஸ்து சரி இல்லீங்களான்னு கேக்குறேன் சார் இல்லம்மா இது வந்து போன்ல அப்படினா நாங்க இமா இதெல்லாம் பண்ண முடியாது இல்லம்மா நேர்ல பார்த்தா தான் சொல்ல முடியும் நிச்சயமா அதாவது நீங்க சொல்றபடி பார்த்தா அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கனா அதாவது இந்த தெற்கும் கிழக்கும்
வீட்டோட ஒரு பகுதியை கட் பண்ணிட்டு அந்த இடத்த இதை பயன்படுத்துறது தவறு இந்த ப்ரோக்ராம்ல நம்ம நிறைய தடவை சொல்லிட்டோம் ஸோ அப்படி நீங்க பயன்படுத்தணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா வீடு தனியா இருக்கணும் நீங்க பயன்படுத்துற அந்த ஆபீஸ் ஆகட்டும் அல்லது வந்து தொழில் செய்யற இடம் ஆகட்டும் அது தனியா இருந்தா மட்டும்தான் சிறப்பா இருக்கும் தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் வணக்கம்மா யார் பேசுறீங்க தாம்பரத்துல இருந்து பேசுறாங்க சொல்லுங்க அம்மா உங்க கேள்விகளை சட்ட கேளுங்க அம்மா வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க அம்மா வீட்டுல நுழையும் போது வலது பக்கம் சுத்தி தேங்க அமைச்சிருக்கோம் சரிங்கம்மா அது ஒண்ணு குலதெய்வ சாமி கும்பிடுறது வந்து கல் அது வந்து அக்னி மூலை இருக்கு பாருங்க சமையல் கட்டி இருக்கு அது கீழேதான் நாங்க சாமி கும்பிடுறோம் தாராள <laughs> 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 நன்றிக்கம் <laughs> ஹலோ வணக்கம் சொல்லடா சொல்லுங்கம்மா உங்க கேள்விகளை சட்ட கேளுங்க அம்மா வணக்கம் லட்சுமி லட்சுமி பேசுறேன் சார் சொல்லுங்க லட்சுமி அம்மா சொல்லுங்க எனக்கு அப்பப்ப வீடு மாத்தலாம் இந்த வாடகை வீடு இருக்கு நான் இருக்குது வந்து கிழக்கு தேசல கிழக்கு தேசல வீடு பாத்துக்கறோம் சரிங்கம்மா இப்ப அந்த வீடு போலாம்னு இருக்கறானே அந்த வீடு வந்து அக்னி மூலையில வந்து அக்னி மூலையில வந்து வாயு மூலையில இருந்து அக்னி மூலை இருக்கு சார் வாடகை பாக்குற வீடு புரியலம்மா நீங்க சொல்றது தெளிவாங்க <laughs> அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் யார் பேசுறீங்க ஓகே பொதுவாகவே சார் எங்க எல்லாருக்கும் வெற்றி வாழ்க்கை கிடைக்கணும்னா அதற்கு ஒரு வழிமுறை சொல்லுங்க சார் வெற்றி பெறணும் வாழ்க்கையில் அப்படின்னா இந்த வெற்றிங்கிறது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் மாறுபடும் என்னோட வெற்றிங்கிறது வேற உங்களோட வெற்றிங்கிறது வேற அப்போ உங்களோட வெற்றி என்னங்கிறத முதல்ல தீர்மானிங்க அந்த வெற்றி தீர்மானிச்சுட்டு அந்த வெற்றியை பெற்றா எந்த மாதிரி மனநிலை உங்களுக்கு இருக்குமோ அந்த மனநிலை இருங்க இப்படி தொடர்ந்து இருக்கும்போது நீங்க எந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஜாதகம் இருந்தாலும் சரி எந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வீடு அமைக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி அந்த வெற்றியை நிச்சயம் உங்களால் பெற முடியும் அப்படிங்கிறதா உண்மை இதை தான் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீக்ரெட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ரகசியம் பிரபஞ்ச ரகசியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிரபஞ்சம் அப்படி தான் செயல்படுது ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னை என்னவா நினைக்கிறானோ அதுவாக்கிட்டு விடுறது தான் இந்த பிரபஞ்சத்தோட முக்கியமான வேலை அதை நீங்க புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா நீங்க வாழ்க்கையில எந்த வெற்றி வேணாலும் அடைய முடியும் பிரபஞ்ச ரகசியத்தை ரொம்ப அழகா எங்களுக்கு விளக்கி சொன்னீங்க சார் சார் அடுத்ததாக என்னுடைய சந்தேகம் என்னன்னாக்க சில பேர் வந்து வீட்டுக்குள்ள நுழையும் போது எதிர்க்க வந்து ஒரு கண்ணாடி வச்சிருப்பாங்க இல்ல வீட்டை விட்டு வெளியில போகும்போது கழுதையோடைய படம் வச்சிருப்பாங்க இல்ல பார்த்தா யோகம் வரும் இதெல்லாம் வந்து நம்பிக்கை சார்ந்த ஒரு விஷயமா தான் இருக்கும் இதனை குறித்த விளக்கங்கள் வாஸ்துல இருக்கா அது வாஸ்துல இத பத்தி எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கா அப்படின்னா உண்மை அல்ல அதாவது இது நம்மளோட மனநிலைக்கா வச்சிருக்கோம் ஏன் கழுதி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வேணா விளக்கம் சொல்லலாம் ஏன் கண்ணாடி வச்சிருக்கேன்னு அதுக்கு விளக்கம் சொல்லலாம் ஆனால் நிச்சயமா வாசுல இதெல்லாம் கிடையாது வாஸ்துங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படையில் இந்த பஞ்சபூத சக்திகள் நம்ம வீட்டுக்குள்ள வரணும் இது கண்ணாடி வைக்கிறதுனாலையோ அல்லது ஒரு கழுதியோட படத்தை வைக்கிறதுனாலையோ வரப்போறது இல்லை இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம எப்பவுமே என்ன பண்றோம் அப்படின்னா எது உண்மையோ அதை தாண்டிட்டு எக்ஸ்ட்ரா அடிஷனலா மக்கள் சேர்த்துடுறாங்க அந்த சேர்த்தன விஷயங்களை நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்றோம் ஸோ இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல இயற்கையை மாற்றவே முடியாது அந்த பஞ்சபூதங்களை தான் மாற்ற முடியாது நீங்க படத்தை வேணா மாத்திக்கலாம் குதிரை படம் வச்சுக்கலாம் அல்லது பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆகுது சார் வீட்டுல இருந்து சரிங்கம்மா 
வடக்கு <laughs> 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 சந்திக்கிற அந்த வடகிழக்கு பகுதியை கம்ப்ளீட்டா சுத்தம் பண்ணி வைங்கம்மா தண்ணி வச்சு தொடங்க நிச்சயமா உங்களுக்கு மாற்றம் வரும் அழைப்பிற்கு நன்றி வாஸ்து குறித்த நிறைய சுவாரஸ்யமான விளக்கங்கள் பகுதிட்டீங்க சார் நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் கொடுத்தீங்க மிக்க நன்றி நேரில் அனைவருக்கும் நன்றி வாழ்க நிம்மதியுடன் இவ்வளவு நேரம் நம்ம வாஸ்து குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா அடுத்ததாக உங்களுக்காகவே இன்றைய ராசி பலன் காத்துட்டு இருக்கு இணைந்திருங்கள் குட்டி இறைவேளைக்கு பிறகு தெரிந்து கொள்வோம்